안녕하십니까 사막의 생수입니다. 기도원의 300용사 어떻게 미디안 연합군을 이겼을까요? 미디안은 아브라함의 후처 그두라의 소생이며 그 후손인데 아브라함이 죽기 전에 이삭과 경계를 분리하여 아라비아 광야로 가서 살도록 했습니다. 미디안 족속은 유목민으로 가난 땅의 남쪽 아래 위치했고 모세의 장인 이드로의 고향이기도 했습니다. 모세가 미디안 광야에서 40년 동안 모래바람과 뜨거운 태양과 거친 바위산에서 미디안 사람 장인 이드로의 양을 치며 고독한 세월을 보내면서 하나님의 사람으로 훈련을 받았습니다. 그런데 실상 미디안은 이스라엘 백성들이 거하는 가난과는 상당히 멀리 떨어져 있는데 어떻게 사사시대에 이스라엘 백성들을 그렇게 집요하게 괴롭혔을까요? 미디안의 본거지는 광활한 아라비아 광야지만 그들은 종종 북쪽으로 올라와서 아말렉이나 이민족들과 연합하여 이스라엘 백성들을 괴롭히곤 했습니다. 이스라엘 백성들이 모세의 인도로 출애굽하여 모압 평지에 진을 쳤을 때 모압의 장로들과 미디안의 장로들이 부둘사람 부올의 아들 주술사 발람을 불러 복술로 이스라엘을 저주하도록 저주복술을 시도했습니다. 발람의 괴술로 이스라엘을 저주하지 못하게 되자 미인계 음란계를 썼는데 이스라엘 백성들이 시댐에 머무를 때 모압 여자들의 축제에 초대를 받은 이스라엘 남자들이 우상의 재물을 먹고 마시며 바알보레 음란축제에 가담하게 되었습니다. 이에 여호와 하나님은 모세에게 음란축제에 가담한 백성의 수령들을 잡아 태양을 향하여 여호와 앞에 목매어 달라 그리하면 여호와의 진노가 이스라엘에게서 떠나리라고 말씀했고 모세는 하나님의 명령대로 바알보레 가담한 자들을 다 죽이라고 명했습니다. 그런데 이때 매우 황당한 일이 발생했는데 이스라엘 남자 중에 하나가 모세의 명령을 대항하여 미디안 여자를 데리고 모세 앞에 당당히 나타나서 자기의 장막으로 데리고 갔습니다. 이때 아론의 손자 비누아스가 손에 창을 들고 그 남자의 장막에 들어가 남자와 여자의 배를 찔러 죽였습니다. 이러므로 여와의 호 연병이 멈췄는데 그 연병으로 죽은 자가 2만 4천명이었다고 기록하고 있습니다. 여호와 하나님은 이스라엘 자손의 원수를 미디안에게 갚으라. 그 후에 내가 내 조상에게로 돌아가리라 하고 모세에게 말씀했습니다. 이에 모세는 미디안과의 전쟁을 선포하고 만 이천 명의 군사를 무장시켜서 미디안 다섯 왕들과 남자들과 부울 선지자 발람을 죽이고 부녀들과 그들의 아이들을 사로잡고 그들의 가축과 양떼와 재물을 다 탈취하고 그들이 거처하는 성읍들과 촌락을 다 불살랐습니다. 이때 모세가 하나님의 명령대로 미디안을 거의 멸족하다시피 했기 때문에 여호수아가 가난 땅에 들어갔을 때 미디안은 감히 이스라엘을 대항할 수 없는 아주 미미한 족속이 되어 있었던 것입니다. 그런데 사사시대를 거쳐 이스라엘 백성들의 우상숭배와 타락으로 말미암아 하나님은 미디안의 세력을 키워주셨고 불순종하는 이스라엘을 훈육하는 몽둥이로 미디안을 사용하셨던 것입니다. 미디안은 원래 유목민이었지만 유목적인 삶에 만족하지 않고 이방족 속이나 아말렉과 연합하여 매우 호전적인 광야의 도적대들이 되었던 것입니다. 미디안 족속은 사사기 시작부터 이스라엘을 괴롭히는 가시가 되었고 기도원이 미디안을 완벽하게 멸하기 전까지는 계속 이스라엘을 침공하고 약탈했지만 기도원의 300용사 전투 후에는 미디안이 이스라엘에게 거의 힘을 쓰지 못하게 되었습니다. 이스라엘 성전 봉사자로 평생 자원했던 느디님 사람들의 시초는 기본 사람들이지만 미디안 사람들도 포함되었다는 설이 있습니다. 결국 미디안도 후에는 이스라엘에 편입되어서 하나님의 백성의 대열에 서게 된 것입니다. 그 근거에는 모세의 장인 이드로의 영향이 컸을 것이라고 봅니다. 모세를 40년 동안 광야에서 머물게 했던 사람이 이드로이며 모세가 이스라엘 백성들을 애굽에서 구출하기 위해 애굽왕 바로를 만나러 갈때 모세 아내 시보라와 아이들을 맡아서 보호해 주었고 모세의 행정을 돕기 위해 친히 발걸음을 하여 천부장 제도를 가르쳐 준 사람이 바로 미디안 사람 이드로였던 것입니다. 여기서 미디안 족속의 악행을 끌어준 기드온의 300 용사에 대해서 생각해 보기로 합시다. 기드온은 하나님의 말씀에 대하여 그 표적을 보여 달라고 하여 두 가지 표적을 하나님은 기드온에게 보여 주십니다. 첫째는 기드원이 상수리 나무 위에 염소 새끼 고기와 무교병을 놓고 고기 국물을 부었는데 이때 여호와의 사자가 지팽이 끝을 
내밀자 바위에서 불이 나와서 순식간에 다 태워버렸습니다. 기도원은 깜짝 놀라며 내가 여와의 호 사자를 보았는데 이제 죽게 생겼다고 소리를 질렀습니다. 그러나 여와의 호 음성이 들려왔는데 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라. 기도원은 그 자리에 여와의 호 단을 쌓고 이름을 여와 호 샬롬이라고 불렀습니다. 여와 호 샬롬은 여와 호 하나님을 배웠는데 죽지 않았다는 뜻입니다. 그날 밤 여호와는 다시 기도원에게 나타나서 이렇게 말씀했습니다. 내 아버지가 숭비하는 바알과 아세레상을 찍어버리고 내 아버지가 기르는 7년 된 둘째 수소를 가지고 와서 찍어버린 아세라 목상으로 번제를 드리라. 하나님은 기도원이 얼마나 하나님의 말씀을 순종하느냐를 보시려고 매우 자세히 행동지침을 말씀해 주신 것입니다. 기도원은 하나님의 말씀대로 모든 말씀을 하나도 빠짐없이 정확하게 실행했는데 다만 낮에 하지 못하고 밤에 몰래 했던 것입니다. 그 다음 날 성읍 사람들이 와서 바알과 아세라상을 찍은 기도원을 내놓으라고 아버지 요아스에게 난리를 쳤습니다. 이러한 상황을 보니 그 당시 기도원의 아버지 요아스는 바알 신전의 제사장이 아니었나 싶습니다. 성읍 사람들은 요아스에게 바알 신전 관리를 맡긴 것입니다. 요아스는 바알이 정말 살아있는 신이라면 스스로 다툴 것이다 라고 말하고 기도원을 여룻바알이라고 불렀습니다. 그 즈음에 미디아는 암말렉과 연합군들을 모아서 요단강을 건너 이스라엘 평지에 진을 쳤습니다. 이때 기도원에게 여와의 영이 임하여 나팔을 불자 문하세 지파 가문의 유력한 사람인 에비에셀이 뒤따라가며 문하세 사람들을 모으고 아셀 스불론 납달리 지역에도 전령을 보내서 미디안 연합군과 싸울 용사들을 모았습니다. 그러나 아직 확신이 서지 않은 기도원은 하나님에게 두 번째 표적을 구합니다. 양털 표적인데 한 번은 이슬이 양털에만 있고 주변 땅에는 마르고 또한 번은 양털을 마르고 주변 땅에만 이슬이 내리도록 하는 표적이었습니다. 좀 황당하지만 하나님은 기도원의 요구대로 해주셔서 기도원은 확신을 가지고 본격적으로 미대한 전투 준비를 하게 됩니다. 기도원은 3만 2천명의 장정을 모아서 하루쌤 곁에 진을 치고 미대한 연합군은 모래산 앞 골짜기에 진을 쳤습니다. 하나님은 기도원에게 세 가지 미션을 주셨습니다. 첫 번째 미션은 삼백입니다. 하나님은 기도원에게 첫째 미션을 주셨는데 군사들이 너무 많으니 줄이라는 것입니다. 이유는 군사의 숫자가 너무 많으면 자기들이 힘이 있어서 승리했다고 자만할 것이기 때문이라고 하나님은 말씀하셨습니다. 그래서 기도원은 두려운 자는 다 가라고 하자 2만 2천 명이 가버리고 만 명이 남았습니다. 하나님은 아직도 군사가 많으니 더 줄이라고 하시면서 군사들을 물가로 데려가서 물을 먹이라고 하셨습니다. 이때 손으로 물을 움켜 입에 대고 하는 자와 그렇지 않은 자를 구별하라고 하나님께서 명령하셨는데 손으로 물을 움켜 입에 대고 하는 자가 300명이 되었습니다. 하나님은 300명만 남기고 다 보내라고 하셨습니다. 어쩌면 하나님은 허겁지겁 조심성 없이 물을 마시는 자보다 조심스럽게 신중하게 손으로 물을 떠서 핥아먹는 자를 택하셨던 것입니다. 기도원은 이제 300명의 군사들과 함께 메뚜기 때 같은 미디안 연합군들을 대항해야 했던 것입니다. 실상 그 당시에 이스라엘 군사들이 수만 명이 된다고 해도 메뚜기 때 같은 새카만 미디안 연합군들을 대항하기에 역부족이었을 것입니다. 그런데 300명의 군사로 셀수 없는 수많은 미디안 연합군들과 싸운다는 것은 사살 행위와 같은 것입니다. 하나님의 두 번째 미션은 정탐입니다. 하나님은 300명만 남기고 다 돌려보낸 기도원이 걱정하고 있을 것을 아시고 두 번째 미션을 주셨습니다. 하나님은 기도원에게 그의 부하 부라와 함께 밤에 몰래 가서 미디안 진영을 청탐하고 오라고 명령했습니다. 하나님은 광야에서 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가기 전에 모세를 통해 열두 청탐군을 보내서 그들의 믿음을 테스트하셨습니다. 마찬가지로 하나님이 주신 미션대로 기도원은 그의 부하와 함께 미디안 진영을 정탐했는데 입이 딱 벌어져서 발걸음이 떨어지지 않을 정도로 군사들은 메뚜기 때같이 낙타들은 해변에 모래같이 진을 치고 있었습니다. 그런데 하나님이 주신 미션은 그냥 멀리서 보고만 오라는 것이 아니라 미디안 연합군의 진영에 가까이 가서 그들이 하는 말을 들어보라고 하셨던 것입니다. 기도원은 두려움을 무릅쓰고 미디안 진영 가까이 아주 가까이 가서 무슨 소리를 하나 엿들었습니다. 사사기 7장 13절에서 14절 말씀을 보면 어떤 사람이 그의 친구에게 꿈을 말하여 이르기를 보라 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진영으로 굴러 들어와 한 장막에 이르러 
그것을 쳐서 물러뜨려 위쪽으로 엎으니 그 장막이 쓰러지더라. 그의 친구가 대답하여 이르되 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요하스의 아들 기도온의 칼이라 하나님이 미디안과 그 모든 진영을 그의 손에 넘겨 주셨느니라. 기도온은 그들이 말하는 꿈과 해몽을 듣고 하나님께 경배하며 여기서 경배했다는 것은 그 자리에 엎드려서 하나님 앞에 절을 했다는 뜻입니다. 기도온은 하나님이 함께 하신다는 확신을 가지고 이스라엘 진영에 돌아와 300명의 용사들에게 이렇게 말했습니다. 여호와께서 미디안과 그 모든 진영을 너희 손에 넘겨 주셨느니라. 세 번째 하나님이 주신 미션은 밤중에 조용히 그리고 신속하게입니다. 기도온은 밤에 100명씩 세대로 나누어 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 안에는 횃불을 감추게 하고 내가 하는 대로 따라 하기만 하라 명령을 했습니다. 기도온은 100명과 한 대를 이루고 다른 두 대는 방향이 다른 곳에서 거대한 미디안 진영을 에워쌌습니다. 그 신호는 기도원의 나팔 소리였습니다. 이때는 이경초인데 야간 경계병이 교대하는 시간이며 아마도 한밤중 12시경이 되어서 미디안 군사들이 다 잠에 빠져 있을 때였습니다. 기도원이 미디안 연합군의 진영에 접근하여 나팔을 불자 300명의 용사들이 한꺼번에 나팔을 불고 항아리를 깨뜨리고 횃불을 높이 치켜들고 외쳤습니다. 여호와와 기도원의 칼이다. 고요한 하늘을 뒤흔드는 300개의 나팔 소리와 300개의 항아리 깨지는 날카로운 소리와 300개의 횃불이 깜깜한 밤에 마치 도깨비불처럼 휘돌아 다니는 것을 본 미디안 연합군들은 잠에서 깨어나 비몽사몽 헤매며 정신을 못 차리고 적군이 왔다고 생각하며 자기네들끼리 칼을 휘둘러 자멸하기 시작했습니다. 여호와께서 그온 진영에서 친구끼리 칼로 치게 하심으로 하나님께서 미디안 연합군들의 정신을 혼미하게 만드시고 마치 도깨비와 싸우듯이 헛칼질을 하며 서로 자해하게 만들었던 것입니다. 한밤중에 적군들이 혼비백산 도망을 치다 주변에 있던 납달리, 아셀, 문하세의 장정들이 합세하여 미디안 연합군들을 추격했고 미디안의 두 방백인 워랩과 스랩을 잡아 워랩바 위에서 스랩 포도주 틀에서 죽이고 그 머리를 기도원에게 가져왔습니다. 기도원의 300용사는 영웅적인 전투 이야기가 아닙니다. 죄와 타락한 세상 속에서 여호 하나님을 완전히 믿고 의지하고 순종하는 기도온과 300명이 수백만 명이 될 법한 미디안 연합군대를 한밤중에 공격하여 처소멸하고 도산에 빠진 이스라엘을 구원했다는 하나님의 말씀입니다. 기도온의 300용사는 잘 훈련된 정예 군사도 아니고 전력과 전투력이 능한 사람들도 아니고 하나님이 말씀하시는 대로 하나님이 주신 미션을 완벽하게 수행한 결과로 얻은 여호와의 승리였습니다. 기도원의 300용사 이야기를 통해 하나님은 사람의 숫자나 병력 혹은 지혜나 전략을 보지 않으시고 오직 하나님을 의지하고 하나님의 의를 실행하기 위해 순종하는 자 소수를 통해 세상을 구원하시고 이끌어 가신다는 사실을 말씀해 주시고 있습니다. 그래서 3만 2천명의 용사를 300명으로 줄이시고 하나님이 하신다는 믿음을 그들에게 심어 주셨던 것입니다. 다윗도 역시 사무엘상 17장 47절에서 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라고 말하며 여호와 하나님이 우리의 용사라는 믿음을 가지고 골리앗을 쓰러뜨렸습니다. 우리 그리스도인들의 용사는 바로 예수 그리스도시며 예수 그리스도에게 절대 순종하며 따라가는 자는 영원한 승리를 얻게 될 것입니다.